At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. మనం మన దేశ స్వాతంత్రం గురించి ఆలోచించినప్పుడు పండిత్ నెహ్రూ ఇచ్చిన ఈ ప్రసంగం మనకి ఇంకా గుర్తొస్తుంది కానీ ఆంగ్లేయుల నుండి మనకి ఈ అధికార బదిలి ప్రతీకాత్మకంగా ఎలా అయిందో మీకు తెలుసా మన సినిమాలో తరచూ చూస్తున్నట్టు బ్రిటిష్ జెండాను కిందకి దింపి మన త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఎగిరవేయడం అయితే జరగలేదు మరి ఎలా జరిగింది ఆగస్టు పదిహేనుకి కొన్ని వారాల ముందు ఆనాటి వైస్ రాయ్ లార్డ్ మౌంట్ బ్యాటన్ నెహ్రూ గారిని పిలిచి మీరు ఈ అధికార బదిలి ఇలా జరిపించాలని అనుకుంటున్నారు అని అడిగారు సందిగ్ధంలో పడ్డ నెహ్రూ తన స్నేహితుడు చక్రవర్తి రాజగోపాలచారిని సలహా అడిగారు రాజాజీ అప్పుడు ప్రాచీన కాలంలో తమిళ రాజులు యుద్ధంలో విజయం సాధించిన తర్వాత రాజ్యం యొక్క ప్రధాన అర్చకుడి చేతుల మీదుగా ఓ రాజదండాన్ని అందుకుని పాలన ఇలా సుస్థిరం చేసుకునే వారు వివరించారు ఆ సలహా మెచ్చిన నెహ్రూ ఆచారాన్నే అనుసరిద్దామని నిర్ణయించుకున్న తర్వాత దానికి కావలసిన ఏర్పాట్లు రాజాజీ తమిళనాడులోని తిరువాడుదురై ఆధీనం అనే శైవ మఠానికి అప్పగించారు మద్రాసులోని ఉమ్మడి బంగారు జ్యువెలర్స్ అనే ఓ నగల వ్యాపార సంస్థ ఆ రోజుల్లో పదిహేను వేల రూపాయలు విలువ చేసే ఓ బంగారు రాజదండాన్ని రత్నాలతో పొదిగి తయారు చేశారు పద్నాలుగు వందల నలభై ఏడు ఆగస్టు పద్నాలుగో తేదీ రాత్రి పదకొండు గంటల నలభై ఐదు నిమిషాలకు పార్లమెంట్ సెంట్రల్ హాలులో తిరువాడుదురై మఠానికి చెందిన పూజారి శ్రీ కుమారస్వామి తంబిరాన్ లార్డ్ మౌంట్ బ్యాటన్ నుండి రాజదండాన్ని అందుకుని దానిపై పవిత్ర జలాన్ని చల్లి తమిళ తీవ్రంలోని ఓ శ్లోకాన్ని పఠించారు అందులోని ముగింపు పదాలు అడియార్ ఘాల్ వనిల్ అరసల్వార్ ఆనై నమదే అంటే ఈ మహానుభావుడు ముల్లోకాలను పాలించుగాక అని దీవించి నెహ్రూ నుదుటిపై ఈ విభూతిని రుద్ది ఆ రాజదండాన్ని అందించారు అలా మన దేశం ప్రతీకాత్మకంగా ఆంగ్లేయుల పాలన నుండి విముక్తి చెంది స్వరాజ్యం వైపు అడుగులు వేసింది ఆ తర్వాత కొద్ది నిమిషాల్లో కొన్ని యుగాల వరకు గుర్తుండిపోయే చారిత్రాత్మక భాషణ మొదలైంది when we shall redeem our pledge not only or in full measure but very substantially at the stroke of the midnight hour when the world sleeps india will awake to life and freedom a moment comes which comes but rarely in history when we step out from the old to the new when an age ends and when the soul of a nation long suppressed finds utterance <laughs> 